నమస్తే నేను లక్ష్మణ్ మహిళ రక్షణ కోసం తయారు చేసిన దిశ చట్టాన్ని తద్వారా దిశ యాప్ వచ్చేసి మహిళల రక్షణ తర్వాత సంగతి పురుషుల యొక్క శిక్షణ జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు అనకాపల్లిలో జరిగిన ఘటన ఒక భారత జవాన్ని జైలు పాలు చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉంది అసలు దిశ చట్టం ఎందుకు తీసుకొచ్చారు తద్వారా మహిళలకి ఏమైనా రక్షణ జరిగిందా దిశ యాప్ ద్వారా మహిళలకు కానీ ఇటు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కానీ జరుగుతున్న లబ్ధి ఏంటి అనే అంశాలపైన మనతో మాట్లాడటానికి ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు బిఎంఎస్ రెడ్డి గారు మనతో అందుబాటులో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం అండి నమస్కారం ఈరోజు దిశ యాప్ పోలీసుల యొక్క ఓవర్ యాక్షన్ అనకాపల్లిలో చూసుకుంటే ఇంత దారుణమైన పరిస్థితులు ఒక భారత జవాన్ని కొంచెం కన్సిడర్స్ లేకుండా ఆయన పట్ల దాడి చేయటమే కాదు మళ్ళీ స్టేషన్ కూడా తీసుకువెళ్ళి కేసు నమోదు చేసిన పరిస్థితి దాన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు దీన్ని ఏంటంటే పిచ్చి పరాకాష్ఠ పోయింది ఫస్ట్ తెలుగు ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నారు జై జవాన్ అనగానే మనకి దేశాన్ని రక్షించేవాడు కాబట్టి అతన్ని ఫస్ట్ మనం అనేది ఏంది జై జవాన్ జై కిసాన్ జై హింద్ అని అంటాం మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓం శాఖని చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఓం మినిస్టరు తానేటి వనిత గారి చేతిలో ఏమి లేదు ఓం శాఖను మొత్తం రూలింగ్ చేస్తుండేది సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి కాబట్టి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఏం చెప్తే అది చేస్తారు నేను అనేది ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ నేను చేస్తుండేది ఏంటంటే గతంలో నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ బాగా గుర్తు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ద ఫస్ట్ టర్మ్లో మొహిదీపట్నంలో మిలిటరీ స్థలంలో మిలిటరీ స్థలంలో రైతు భరోసా రైతు కేంద్రం అంటే మన వెజిటబుల్ అమ్మేటటువంటి రైతు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మిలిటరీ వాళ్ళ దగ్గర మ్యాప్ ఉంటుంది మొహిదీపట్నంలో జరిగిన సంఘటన ఈ సంఘటన ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాళ్ళ పవర్స్ ఎలా ఉంటాయో నేను చెప్తానేనండి మొత్తం మూడు త్రివిధ దళాలు ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ హైదరాబాదులో బెటాలియన్లు ఐదు బెటాలియన్లు ఉంటాయి దళాలు అన్నీ ఉంటాయి అనమాట జస్ట్ పది నిమిషాల్లో పోలీసు వాళ్ళని పిచ్చి కుక్కలను కొట్టినట్టు కొట్టారు మిలిటరీ వాళ్ళు అట్టా అట్టాగా అది కొట్టింది దుమ్ము రేపారు పది నిమిషాలు ఎక్కడెక్కడ ఇసిరి అవతల పడేశారు పోయి ఏమైనా కంచేసిండ్రు ఓకే అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సరే మా వాళ్ళు తెలుసు తెలియక తప్పు చేశారు అటు కొట్టడం తప్పు కదా అంటే కాల్చి పారేస్తాం మిలిటరీ ల్యాండ్లో అడుగు పెడితే మీకు తెలియదా ఎవరి ల్యాండ్ ఏందని మీ అధికారులు మిమ్మల్ని తప్పు దావు పెట్టిస్తే నువ్వు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళు కమాండర్ అన్నాడు ఇప్పుడు కానీ ఆ జవాను మిలిటరీ కోర్టులో కానీ కేసు పెట్టిండు అనుకో ఊరి మీద ఓ మినిస్టర్ మీద ఆ జవాన్ చేయాల్సి ఉంది అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎస్పీకి కాదు ఫిర్యాదు చేయాల్సి ఉంది వాళ్ళకి మిలిటరీ కోర్టు ఉంటుంది నేను ఒక పౌరుణ్ణి కాబట్టి నేను చెప్తాను నాలుగు ఫంక్షన్స్ చెప్తాను వినండి వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ సోల్జర్ ఇన్ ఇండియా ఒక సోల్జర్కి ఏమి హక్కులు ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద రైట్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఇండియా ద ఫస్ట్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మాట్లాడవచ్చును అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తన భావజాలాన్ని చెప్పవచ్చు రెండు రైట్ టు అసెంబ్లీ పీస్ఫుల్గా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఇత్ అవుట్ వెప్పంతో చేసుకోవచ్చు తర్వాత రైట్ టు ఫామ్ అసోసియేషన్ యూనియన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు జవాన్ అయినంత మాత్రాన గమ్ముగా ఉండాల్సిన ఏం లేదు అసోసియేషన్ పెట్టుకోవచ్చు యూనియన్గా పెట్టుకోవచ్చు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు జవాన్ తర్వాత నాలుగోది రైట్ టు మూవ్ ఇక్కడ రైట్ టు మూవ్ ఫ్రీలీ త్రూ అవుట్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశం అంతా జవాను ఫ్రీగా సంచరించవచ్చు ఓకే ఇన్ని హక్కులు వాళ్ళకి ఉన్నాయి రైట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఆర్టికల్ థర్టీ త్రీ ఉంటుంది అంటే కొన్ని దేశ భద్రతకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో మాత్రమే వాళ్ళు బయట చెప్పకూడదు ఎవిడెన్స్ చూసి వాళ్ళని ఆర్టికల్ మిగతా అన్ని సామాన్య ప్రజలకి ఫండమెంటల్ రైట్లు ఏ విధంగా మనం అయితే ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ నుంచి థర్టీ టూ దాకా థర్టీ ఫైవ్ దాకా మనకు ఉంటాయో ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నీ జవాన్కు ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు ఈ దిశ అనేది ఏంటంటే దిశ చట్టం లేదు ఏమి లేదు ప్రజలు మోసం చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఎక్కడుంది దిశ చట్టం ఆ చట్టము ఇడిసి మడిచిపెట్టుకోమని చెప్పి రిటర్న్ పంపించరు ఢిల్లీకి పోయినాక తర్వాత అది ఒప్పుకోవాలి ఆ చట్టం లేదు పాడు లేదు అది ఏంటంటే మనం ఎడ్యుకేషన్ యాప్ ఉంటుంది కదా 
నియాన్ యాప్ ఏఆర్ఆర్ అనిల్ నాయర్ క్లాసెస్ యాప్ ఎవరైనా తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ట ఒక యాప్ తయారు చేయించుకున్నది ఇది గవర్నమెంట్ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఓడి చేత ఒక యాప్ తయారు చేసుకున్నది డిఐఎస్హెచ్ఏ దిశ ఆ యాప్ ఏంటంటే డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఇన్ హెల్త్ కేర్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు దాంట్లో అప్లోడ్ చేసుకుంటారు మహిళ హెల్త్ కేర్కి తర్వాత రెండో విషయం ఏంటంటే అసలు ఆ దిశ యాప్ ఎవరు అప్లోడ్ చే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా మహిళలు చేసుకోవాలా అవును జంట్ కదా జంట్ కాడికి ఈమె ఎందుకు ఎత్తుకోబోయింది యాప్ జంట్ కాడికి ఈమె ఎందుకు ఎత్తుకోబోయింది ఏం అవసరం వచ్చింది భద్రత కావాల్సింది ఆడవాళ్ళకా మగవాళ్ళక సరే ఆయన ఒప్పుకోలేదు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోపాటని బెదిరించడానికి నీకు రైట్ ఏముంది రైట్ లేదు కదా అతను ఇష్టమైతే డౌన్లోడ్ చేసుకుని లేకపోతే గమ్ముగా ఉంటాడు అబ్యూజు లాంగ్వేజ్ పెట్టి అతను చేతులు ఎరగజేసి కాకీ బట్టలు ఉన్నాయి ఆ కాకీ బట్టల మీద మూడు సింహాలు బొమ్మ ఉంటుందండి అవి తీసేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి బొమ్మ పెట్టుకోవాలా ఈ పోలీసు వాళ్ళందరూ ఆ కాకీ సొక్కాలు వదిలేసుకొని కాకీ సొక్కాకు అర్థమైందో తెలుసా కాకీ సొక్క రంగు ఎందుకు ఇస్తారో తెలుసా పోలీసు వాళ్ళకి సేవకు గుర్తండి సేవకు గుర్తు సింహంలాగా సింహం గుర్తు ఎందుకు ఉంటుంది తెలుసా వీళ్ళు సింహంలాగా ఏదన్నా ప్రమాదం ఉంటే కామండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డికి సేవ చేయడానికి తయారైపోయింది పోలీసు డిపార్ట్మెంటు కాబట్టి అతను చెప్తున్నాడు నేను మిలిటరీలో పనిచేస్తున్నాను నేను జవాన్ అండి అని ఆయన చెప్తున్నా కూడా నీ ఓటీపీ చెప్పు నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ చెప్పు నీ ఆధార్ నెంబర్ చెప్పు నీకు ఎందుకు రా భాయ్ నా ఆధార్ నెంబర్ నీకేం పని నీకు ఏం పని అంటే నా ఆధార్ నెంబర్తో ఏం పని నా బ్యాంక్ అకౌంట్లతో ఏం పని ఎవరు కమ్మేస్తున్నావు నువ్వు ఈ డేటా అంతా నిన్నే మొన్న హిందూ పేపర్లు వేశారు ఒక పబ్లిక్ డేటా అంట ఎనభై ఎనిమిది కోట్లకు కమ్మేశారు అంట ఫార్నర్స్కి ఇండియన్ పబ్లిక్ డేటా వాళ్ళ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉంది ఇది మొత్తం ఎనభై ఎనిమిది కోట్లకు కమ్మేశారు అంట నేను హిందూ పేపర్లో చదివిన కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకప్పుడు అభివృద్ధికి చిరునామాగా ఉంటే ఈరోజు అరాచక ఆంధ్రప్రదేశ్గా మధ్యాంధ్రప్రదేశ్గా తర్వాత గంజాయ ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఈ ఈ ఔపాడు వీళ్ళందరికీ అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ప్రజల్లో ప్రేమ వాత్సల్యం ఉండాలి కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ఎవరిని పెడితే వాళ్ళ మీద పడతా ఉంటే ఇబ్బందులు భవిష్యత్తులో ఆ అబ్బాయి కానీ మిలిటరీ కోర్టులో కానీ కేసు రిజిస్టర్ చేసిందంటే డీజీపీ రాష్ట్ర డీజీపీ కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ తానేటి వనిత గారు వీళ్ళందరూ ఆ జిల్లా డిస్టిక్ ఎస్పీ వీళ్ళ ముగ్గురిని ప్రతివాదులుగా పెట్టి ఆ అబ్బాయి ఏం చేయాలంటే జవాన్ గారు పోయి మిలిటరీ కోర్టులో కేసు వేసింది అనుకో వీళ్ళ ముగ్గురికి పోస్టులు పోవటం కాదు జైలు శిక్ష కూడా పడద్ది ఒక జవాన్ మీద చెయ్యటం అంటే భారతదేశం మీద చెయ్యేసినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుకుంటుండే ఏదో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను కొట్టినట్టు ప్రజాస్వామ్యవాదుల్ని ప్రజా సమస్యలను వాళ్ళు కొట్టినట్టు జవాన్ మీద చెయ్యేస్తే ఎందుకంటే మా బ్రదర్ కూడా మిలిటరీలోనే పనిచేస్తున్నాడు అందువల్ల నేను చేస్తే మిలిటరీ జవాన్ మీద చేసి వాళ్ళు మిలిటరీ కోర్టులో కేసు పెట్టిండ్రు అనుకో ఏమవుద్ది అబ్బాయి చూసి ఆ వీడియో పోయి మిలిటరీ వాళ్ళు వస్తే ఆర్డర్ తీసుకుంటారు రాష్ట్రపతికి అడిగి పోయి త్రివిధ దళాలకు అధిపతి ఎవరు భారత రాష్ట్రపతి త్రివిధ దళాలకు అధిపతి ప్రధానమంత్రి మోడీతో ఏం పడ్డా హోంశాఖ అమిత్ షాతో కూడా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు నేరుగా రాష్ట్రపతికి అడిగి పాత్ర సంతకం పెట్టమ్మా వాళ్ళ ముగ్గురు నెత్తుకో రావాలా అని చెప్పి రాష్ట్రపతి త్రివిధ దళాలకు అధిపతి ఊరు లక్ష్మణ్ గారు భారత రాష్ట్రపతి అధిపతి కాబట్టి ఆమె ఒక సంతకం పెట్టింది అనుకో రాష్ట్రపతి కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డిని తర్వాత హోంశాఖ మాత్యులైనటువంటి తానేట వంతిని ఆ జిల్లా ఎస్పీని మొత్తాన్ని ముగ్గురిని కట్టకట్టుకొని ఎత్తుకొని పోయి ఢిల్లీలో మిలిటరీ కోర్టులో పెట్టి ఎట్లా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అట్లా పనిష్మెంట్ వేస్తారు అంటే వీళ్ళు దానితే అట్ట ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు దానితే చాలా స్ట్రాంగ్ కదా అంత వాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు దిశ యాప్ వచ్చేసి ఓన్లీ మహిళలకే అన్నారు ఇప్పుడు లింగ విభేదాలు లేకుండా మగవారితో కూడా డౌన్లోడ్ చేయమని చెప్పి ఒత్తిడి చేస్తున్నారు ఎందుకని ఎలా ఆ దిశ యాప్ అనేది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన యాప్ కాదు మనకి ఏదన్నా ఆపదలో ఉంటే నెంబర్ వంద ఉందండి పోలీసుకి సంబంధించింది అన్ని రాష్ట్రాల్లో వంద నెంబర్ డైల్ చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్లుగా యాక్ట్ అవ్వాలి ఆ యాక్ట్ అయిపోయి మా ఇమ్మీడియట్లుగా ఆ ప్లేస్కి రావాలి మనకు వంద అని ఒకటి ఉంటుంది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వంద అనే నెంబర్ పోలీసు వాళ్ళకి చేస్తే వస్తారనమాట ఈ యాప్ ఈ యాప్లో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏంటంటే యాప్ ఉంటుంది ఏం చేస్తారు ఫోన్ మొబైల్ బిక్కుంటే యాప్ ఏం ఉపయోగపడద్ది
దానివల్ల ఉపయోగం ఏమి లేదు కదా చేతిలో మొబైల్ ఫోన్లో యాప్ ఉంటుందండి యాప్ గుంజుకోం పాతుడు ఏం చేస్తారు యాప్ యాప్ చేతిలో పెట్టుకొని వందకు డైల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా మనకి వన్ జీరో ఎయిట్ ఉంది యాక్సిడెంట్ అయితే ఫోన్ చేస్తున్నాము వస్తుంది అంబులెన్స్ తీసుకుపోతుంది వన్ జీరో ఫోర్ ఉంది తర్వాత వన్ జీరో టూ ఉంటుంది వన్ జీరో వన్ ఉంటుంది రైల్వే ఎంక్వైరీకి ఒక నెంబర్ వన్ జీరో త్రీ టూ ఉంటుంది ఇట్లా అన్ని ఉంటుంది దిశ యాప్ అనేది అంతా బోగస్ యాప్ నా దృష్టిలో అయితే మహిళ మహిళా పోలీసులను కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళకి టార్గెట్లు పెట్టి ఇలా సొంతలు జరిగాయి కూడా తిరునాళ్ళ దగ్గర ఫోన్స్ తీసుకోవటము ఇట్లా యాప్ డౌన్లోడ్ చేయటం ఓటీపీ చెప్పుకుంటాం అసలు ఇది ఇది ఎక్కడ దారుణాలండి ఈ యాప్ తీసుకోవటం యాప్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ ప్ర మహిళల యొక్క భద్రత కాదు మహిళల యొక్క అకౌంట్లో డబ్బులు ఎన్ని ఉండయి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ లోన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే బయట శక్తులు అసలు ఆ యాప్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు ఆ యాప్ ఎవరు తయారు చేశారు అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ తయారు చేశారు ఆ యాప్ బయట వ్యక్తులు ఎవరు అన్నత తాడు పాత్ర చూస్తున్నారా ముందు ఆ విషయం బయట పెట్టాలండి ఈ దిశ యాప్ ఎవరు తయారు చేశారు ఏ ఐటీ ఇంగు తయారు చేసింది గవర్నమెంట్ దగ్గర నాకు తెలిసి అటువంటి ఐటీ ఇంజనీర్లు అయితే లేరు ఆ యాప్ తయారు చేసి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చిన కంపెనీ ఎవరు లేదు గవర్నమెంట్ తయారు చేసిందా దీనికి ఇబ్బంది ఏం లేదు దీనికి ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ప్రకారము లైసెన్స్ ఉందా ఇప్పుడు దిశ చట్టం అనేది లేదు కదా పైకి పంపించారు ఏమైంది దిశ చట్టం ఇది చెల్లుబాటు కాదని రద్దు చేసింది కదా భారత పార్లమెంట్ ఒప్పుకోలేదు కదా అటువంటప్పుడు ఈ యాప్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఆ ఉపయోగం ఏందో ప్రజలకు చెప్పాలి ఫస్ట్ అసలు ఆ యాప్ ప్రభుత్వం తయారు చేపి తయారు చేసిందా ప్రైవేట్ కంపెనీలు తయారు చేసిందా అనేది బయటకు వచ్చి చెప్తే నాలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఒప్పుకుంటారు జవాన్ మీద చెయ్యటం అంటే అది భారతదేశం మీద చెయ్యేసినట్టు ఆ జవాన్ మీద చెయ్యేసినట్టు అంటే భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌ ద్రౌపది ముర్ము మీద చెయ్యేసినట్టు కాబట్టి ఇమ్మీడియట్లుగా ఆ అబ్బాయి తక్షణము ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్లోకి పోయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎవరైనా సామాన్యుడైనా సరే ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి కంప్లైంట్ చేయొచ్చండి ఎవరైనా ఎనీబడి ఆ వీడియో సామాన్యుడు ఆ అబ్బాయే కాదు మేడం భారత జవాన్ మీద ఇలా అనకాపల్లి టౌన్ దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు వాళ్ళు ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డారు టేక్ యాక్షన్ ఇమీడియట్లీ అని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్లోకి పోయి కంప్లైంట్ సెల్ ఉంటుంది కంప్లైంట్ చేసి వీడియో కానీ పోస్ట్ చేస్తే కసిరెడ్డి రాజేంద్ర నాథ్ రెడ్డికి రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ తానేట వనితి కా వనితి గారికి ఆడున్న ఎస్పీ గారిని వీళ్ళ ముగ్గురికి అరెస్ట్ బారింట్ రావటం ఖాయం అలా మిలిటరీ కోర్టులో పెట్టి వీళ్ళ శిక్షలు పడటం కూడా జరగద్ది అందుకే కదా అంటే ఈ పోలీసు వాళ్ళ వల్లే కదా డాక్టర్ సుధాకరన్ చంపేసింది ఈ పోలీసు వాళ్ళు నుంచే కదా అనస్తయ్య డాక్టర్ సుధాకర్ గారిని చంపేసింది వీళ్ళ అరాచకం ఎక్కువగా ఉంది వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి పోలీసు వాళ్ళు అది మొత్తానికి అయితే దిశ యాప్ మహిళలకే తప్ప పురుషులకి డౌన్లోడ్ చేయకూడదు అని చెప్పి చట్టాలు చెప్తున్నా కానీ నిబంధనలు ఉన్నా కానీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారు ఎవరైతే ఆ జవాన్ ఉన్నారో తప్పనిసరిగా మిలిటరీ కోర్టులో ఈ దీన్ని ఫిర్యాదు చేస్తే సీరియస్ యాక్షన్ కూడా ఉంటుందని చెప్పి మన మధుసూదన్ రెడ్డి చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం